ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് പോവാണ് മടിവാളിയിൽ നിന്ന് ബസ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണം സോ എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് ഓൾ സെറ്റ് ആണ് നമ്മളത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഏകദേശം ആറര ആറേ മുക്കാൽ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിനാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ ട്രാഫിക് ഫോർ ഈ ബസ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും സോ അപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇതുപോലെ എവിടെ യാത്ര പോയാലും എല്ലാം എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തായാലും കയറേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗൺസ് ബുക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ബൗൺസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്കൂട്ടി റാപ്പിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്ക് ടാക്സിയാണ് സോ ഇത് രണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ ട്രാഫിക്കിനകത്ത് ബൈക്ക് ടാക്സിക്കാർക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ബൗൺസ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബൗൺസ് ബുക്ക് ചെയ്യണേലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഹെൽമെറ്റുമായിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും സോ അപ്പോൾ ബൗൺസ് സെക്കൻഡറി ആണ് ആദ്യം റാപ്പിഡോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ബൗൺസ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഹലോ ആ കാപ്പിയോ ആ ടീക്ക് ഓക്കെ മേ ലൊക്കേഷൻ മേ വെയ്ക്ക് കറോ ഓക്കെ അങ്ങനെ റാപ്പിഡ് ബുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മച്ചാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക്കിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബൈക്ക് ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ബൗൺസ് കാരണം ട്രാഫിക്കിൽ നമുക്ക് എത്താനുള്ള സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ ടൂ വീലർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ വീലറിൽ ടാക്സി വല്ലതും ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ പോയി പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മടിവാള ബസ് പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് അവസാനം ബസ് എനിക്ക് മിസ്സായി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എപ്പോൾ പോയാലും ഇതുപോലെ ടൂ വീലറിൽ മാത്രം പോകാറുള്ളൂ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓലയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാനൂറ്റി സംതിങ് ആയിരുന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചീപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ റാപ്പിഡോ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ അപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തി ഓക്കെ ബ്രോ ചില എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് സീറോ മച്ചാൻ എനിക്ക് ഒരു ചട്ടി തൊപ്പിയൊക്കെ തന്നു ഈ കോൺസ ജഗ ഭൈ ഈ കോൺസ ജഗ എം ജി റോഡ് എം ജി റോഡ് അപ്പം നമ്മൾ എം ജി റോഡിൽ എത്തി കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എം ജി റോഡിലാണുള്ളത് ഇനി ഏകദേശം ദസ് കിലോമീറ്റർ ബാക്കിയാ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് യാപ്പെ പോലീസ് വാല ഈ വാല ക്യാപ് പെന്നേസ് ഈ വാല ഹെൽമെറ്റ് പെന്നേസ് കുസ്നി പോലത്തെ കുസ്നെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യണം അമാരെ വാപ്പെ പത്താ കേസേ പടാ വാല ഹെൽമെറ്റ് നെയ്യാ തോ സി ടൈം ഫൈൻ മാർദേക ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനത്തെ ഹെൽമെറ്റ് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷേ തലയിലെ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി ശരിക്കും തലയിലെ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇവിടെ അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല കബനിൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രിഗേഡ് റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണം ഇതാണ് അപ്പോൾ ബ്രിഗേഡ് റോഡ് എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ വന്നം സൂപ്പർ വൈബാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഫുൾ കളർഫുള്ളാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ബ്രിഗേഡ് റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരും യാപ്പ ആണ് ബോസ് സാറെ പബ് വകേര ബോസ് യാപ്പ മില്ലേ കാണും ബ്രിഗേഡ് റോഡിന് ബ്രിഗേഡ് റോഡിന് ബോസ് സാറെ പബ് വകേര ആണ് പബ് പബ് ഇപ്പുറത്തും ആ സൈഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് പബുകളാണെന്നാണ് മച്ചാ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രിഗേഡ് റോഡിൽ ഇതാണ് കൈ ഫോറം മാൾ കോറമംഗ്ല ഇനി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടി കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ മച്ചാൻ പോവാണ് ബായോ മച്ചാൻ വന്ന വഴിക്ക് ഫുള്
അപ്പൊ ക്യാമറ കാണുമ്പോഴല്ല മേളിലിരിക്കുന്ന മൈക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് അത്ഭുതം കാരണം മൈക്ക് ഇത് അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ കാണുമ്പോ എന്തോ ഒരു ഓഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അത് കാണുമ്പോ ഒരു ഓഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ ചോദിക്കും ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കും സാധാരണ ക്യാമറ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള ബസ്സുകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ആ സൈഡ് ഫുള്ള് ബസ്സുകളോട്ട് കവർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബസ് വരണ്ട ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ബസ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പബ്ലിക് വ്ളോഗ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വ്ളോഗ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചൊന്നും വ്ളോഗ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യണത് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഒരു നാണോ ഇല്ല ഇപ്പം അതെ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ കെ എൻ ട്രാവൽസ് യു ഫൈവ് അഖിൽ ദാസ് ആ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ പോണെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത സെയിം ബസ്സാണ് സെയിം സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ആണ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ സ്ലീപ്പർ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു തവണ ഇവിടെ മേളിൽ വരെ പോയി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ വെള്ളം കുപ്പി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കുതികളുടെ സ്വന്തം നാടായ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങണ ഒരു ഫീല് തന്നെ വേറെ കേട്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അതായത് പുറത്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവൽ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഫീൽ ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വൈറ്റ് ലേലാണ് ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോയിട്ട് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നല്ല പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കും അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിലാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇറക്കി വിട്ടത് ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വൈറ്റിലെ ഹബ്ബി ചെന്നിട്ട് ബസ് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹബ്ബിലോട്ട് പോകണ വഴിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് നമുക്കൊരു പൊറോട്ടയും ബീഫും തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോകും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല ഞാനിത് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു എടുത്തു വന്ന് ചാ സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് പോയി എടുത്തതാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാകേണ്ട വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മാറണം ഒരു ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു എടുക്കണം എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ പബ്ലിക് വ്ളോഗിങ്ങിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്രൗഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുക എപ്പോൾ എനിക്ക് നാണം തോന്നല്ല കാരണം ഫാമിലിയിൽ അത്രയും മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വന്നേക്കണത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരുവാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും പൊളി വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് പക്ഷേ പൊറോട്ടയും ബീഫും കിട്ടുമെന്ന് ഡൗട്ടാണ് അതിരാവിലെ തന്നെ പൊറോട്ടയും ബീഫും ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ടെങ്കിലും പോകാം ക്രീം പണി ഠീക്ക് ലൈറ്റ് ഫുഡേ ഉള്ളു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം നേരത്തെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല പണ്ണും ചായയും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയും പക്ഷേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായതുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു സാറിന് നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കാൻ വന്ന ചായയും പണ്ണും കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകാണ് ഇന്നലെ ഹർത്താലായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കട അടച്ചേക്ക് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ ഒന്നും തുറന്നില്ലായിരുന്നു അതാണ് സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ് കാരണം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടയാണ് നമ്മളിതേ വൈറ്റിലെത്തി അബിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തറ സൈഡിലോട്ടുള്ള ബസ് കയറി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി പോയാലേ ഞാൻ എൻ്റെ വീ
പക്ഷെ എന്തായാലും നടന്ന് ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും നടന്ന് അവർ പാട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം നേരം വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് വരും പണി കിട്ടും നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോ ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി ഒരുപാട് ടയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്രോ പോലും എടുക്കാണ്ട് ഞാൻ കിടന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാംഗ്ലൂർ ടു കൊച്ചി വ്ളോഗും ഈ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ടു കൊച്ചി വ്ളോഗും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗ് നമ്മുടെ ഈ പഴയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പഴയ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ടു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ആദ്യം മുതലേ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്റെ പഴയ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതിയതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഹം കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈറ്റിലുള്ള ഒരു ബെലൈക്കൻ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളയാം കൈസ് സോ ബെലൈക്കൻ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഖിൽ സ